Bonjour, je suis le lutin D des euh, lutins de l'enfer. Dans notre podcast euh, on, sur Spotify, on vous parle surtout de musique métal. Et puis sur cette chaîne YouTube-là, ben, je vous parle de collection. Et puis euh, je vous fais des discographies. Puis j'ai décidé de faire un petit hors-série parce que collectionner, en fait, euh, la différence entre euh, quelqu'un qui, qui achète juste pour euh, écouter de la musique, ça fait que tu te ramasses avec des presque doubles. Ou c'est ça. Je peux vous donner un exemple, dans le fond, euh, provenant de la musique. Nine Inch Nails, de Downward Spiral, la, 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 version, la première version. J'ai aussi euh, la version de luxe qui vient avec euh, un CD bonus, qui comprend des remixes puis tout le kit, puis en fait, euh, la, toutes les pièces sauf Burn. J'avais tout ça sur les singles, fait que ça ne sert à rien, mais c'est une autre version que je l'ai. Et puis, euh, la version aussi de Dual Disc, qui vient cette fois-ci avec un DVD qui a l'album de Downward Spiral en 5.1. Fait que vive la redondance, j'ai trois fois pas tout à fait le même album. Mais dans le monde du jeu vidéo, c'est un peu la même chose, puis j'ai une collection qui me fait mais vraiment rire à quel point c'est ridicule. C'est pas quelque chose que je voulais avoir au complet, mais quand j'ai vu à quel point c'était ridicule, à chaque fois que j'en trouvais des ventes de garage, je les ai pris, puis j'ai fini par faire la collection au complet comme ça pour pas trop cher. Euh, la collection des Kingdom Hearts, énormément de redondance euh, là-dedans. Et puis, euh, des, je, vais vous la mon, je vais vous la montrer dans le fond comme, euh, comme si euh, tu ne connaissais pas ça, pas en tout Kingdom Hearts. Puis tu me dis Hey, Alex, je veux faire Kingdom Hearts au complet. Qu'est-ce que ça prend Mais ben, en fait, qu'est-ce que ça prend Il se prend les jeux Kingdom Hearts, on s'entend. Fait que dans le fond, ils ont sorti dans la série principale, il y a trois jeux. Il y a Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, puis uh, Kingdom Hearts 3. Euh, J'ai la version euh, sur One, sortie sur PS4 aussi. Sinon, euh, c'est tout le temps exclusif à la console euh, euh, sur laquelle est sorti. C'est euh, le premier Kingdom Hearts qui est sorti sur plusieurs consoles euh, à la fois. Je pense qu'il est sur Switch. Je ne suis pas sûr où il parle de sortir sur Switch éventuellement. Puis sinon, ben, ça te prend, il y a du spin-off, puis du spin-off, il y en a en mars. Il y a euh, Chain of Memories qui est sorti sur euh, Game Boy Advance. Ils ont aussi sorti, celui-là c'est Recoded ODS, Bird by Sleep au PSP. Ils ont sorti... 365 jours et demi en 4 jours de 3 jours. Je ne me souviens pas tout à fait du titre. De 358 jours en 2 jours. Voilà. Et puis, ils ont sorti au 3DS euh, Dream Drop Distance. Fait que c'est ce qui est, c'est ce qui fait le tour pour les spin-offs. Là, tu te dis, ouais, mais Alex, moi, je n'ai pas nécessairement envie euh, de m'acheter une Game Boy Advance pour euh, euh, faire euh, Chain of Memories, ne stresse pas, ils ont euh, sorti euh, dans le fond Rechain of Memories au PS2, qui est un remake de ce jeu-là, euh, fait avec euh, l'engin, je pense, du 1. Euh, bon, côté graphique plus beau que qu ce qu'on a trouvé sur euh, Advance. C'est un genre de remake euh, de ce Kingdom Hearts-là. Là, tu me dis, ouais, mais là, bon, j'ai pas envie de m'acheter une PS2, une DS, pour tout ça, euh, c'est plat, ça m'intéresse pas. Euh, non, 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 ouais, c'est pas fini. Parce que oui, c'est compliqué d'avoir tout ça euh, sur euh, les mêmes consoles. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé euh, de ressortir ça euh, sur euh, PlayStation 3. Fait que, au PlayStation 3, tu as le 1.5 Remix. Fait que c'est pas tout à fait le même jeu. Hein. C'est comme mes albums tantôt. Ouais, il est en 5.1 lui. Avec ça, tu peux jouer euh, aux euh, jeux originaux. La seule chose, c'est que les versions de DS, c'est seulement l'histoire que tu peux voir et puis tu vas lire qu'est-ce que tu aurais été supposé jouer. Dans les autres, mais mettons que tu n'as pas trop envie de t'enfarger d'un fleur là, du cossin, tu peux, euh, te, tu peux faire ça et tu vas au moins avoir l'histoire sans avoir eu le plaisir de jouer euh, aux versions DS. Fait que dans le fond, ce jeu-là remplace 358 jours cossin en deux jours. Il y a Rechain of Memories et bien sûr Kingdom Hearts 1 déçu. Et puis, euh, là, il en manque des Kingdom Hearts, mais ne stresse pas, ils ont sorti aussi le 2.5 Remix, que j'ai encore une fois la version collector. Et puis ça, ça couvre, dans le fond, Bird by Sleep, 
Recoded. Puis Kingdom Hearts 2. Ok, là, avec ça, tu commences à être. Tu commences à être en business pas mal. Là, tu me dis, ouais, Alex, tu sais, j'ai pas trop envie, moi, d'aller voir PlayStation 3, là. Euh, pas rétro-compatible, c'est difficile, c'est un vieux. Euh, c'est une vieille console. Encore là, Square Enix, on pensait à toi. Ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas nos deux bons jeux, le remake de PS3 qu'on a fait dans un seul jeu pour PS4. Et puis là, ils ont fait le, la version Remix 1 et 2 et 1.5 ensemble. Wow, on tripe. Fait que là, on a mis, tu as juste à t'acheter cette version-là. Puis, euh, tu te trouves une 3DS et puis tu te trouves euh, Dream, Dumb, Dream Drop Distance et puis euh, c'est fait. Eh ben non! Square Enix ont encore pensé à toi parce qu'ils se sont dit, crime, on a sorti des jeux aussi sur mobile puis on aimerait ça que nos amis les jouent. Fait qu'on a fait le 2.8 qui, qui se trouve à avoir Dream Drop Distance dessus et d'autres jeux qui étaient euh, exclusifs euh, au mobile. Wow! Fait que là, tu te dis, ah, oh, ben là, je capote. Hey, dans le fond, j'ai juste... Ces deux jeux-là à trouver, le Kingdom Hearts 3, sur, puis je vais tout, tout avoir. Et ils ont pensé encore à toi parce qu'ils ont sorti une belle compile. Il y a ces deux-là dedans. Ils se sont dit, lui Dans le fond, ce qui se trouve, ils ne se sont pas forcés. Là, ils ont mis un, un, un disque de chaque dans la pochette. Ils ont euh, refait ça. Fait ça, plus ça, ou au PS3, au PS4, on s'entend. Ben, t'as tout Kingdom Hearts, fait que les autres se sont dit, ben, on va pogner les deux pochettes, puis parce qu'on les vend pas, puis on va sealer ça ensemble. Fait que là, je l'ai pas ouvert, là, parce que dans le fond, c'est carrément les deux pochettes du jeu que je vous ai montré sealer ensemble avec un autre boîte. Fait que là, avec ça, tu dis, oui, oui, t'as tout pour jouer Kingdom Hearts. Nya. Ils ont sorti un petit jeu de rythme, je l'ai pris sur Switch, là, mais ils vont sûrement faire une, con, une, une compile pour ça. Mais avec tout ça, tu te demandes, hey, Alex, c'est tu bon les Kingdom Hearts? J'en ai fuck all l'idée. J'ai fait le premier. Ça m'a pris du temps à le faire parce que j'avais pas tant de fun que ça. Puis pour moi, ces temps-ci, Mickey, c'est la maison de Mickey. Bingo, bingo, on est les meilleurs. Fait que <rire> disons que ça me tente vraiment, vraiment pas de me starter des jeux de Mickey. Fait que c'est ça collectionner. Hein. Tu fous du plastique sur le mur puis qu'il va rester là pour bien <rire> ben des années. Mais ce qui est le fun, c'est de faire la recherche. Okay, J'espère que ce petit hors-série-là vous a plu. Puis je vous invite à aller écouter notre podcast de musique métal et non pas de jeux vidéo. J'en parle un peu dedans, mais c'est surtout musique métal, on s'entend. Les lutins de l'enfer, suivez-nous sur Facebook, Spotify, puis YouTube. À la prochaine.